nilifanyika lini kwamba watu wanakuwa wanaogopa sana hivi kwani mlikuwa kwa wachungaji wa aina gani kabla ya mjamia huko eh mimi nataka nikiuliza swali tunajibizana is that okay Yesu alikuwa anauliza maswali na alikuwa anajibu maswali. Si unaona kwa Biblia mara nyingi sana unaona Yesu akajibu akasema. Si ndio eh? Hakuwa anajibu hewa, mara nyingi alikuwa anajibu swali yenye imeulizwa ama ameiona kwa moyo wa mtu. Okay? So mafundisho ya Yesu yana yana yanakuongea. Alright? Yanakuongea, yana yana conversation ndani yake. Mafundisho ya Yesu sio kama ya shuleni ya mwalimu ukiongea unapigwa kiboko. Hapana, yanakuongea ndani yake, ana conversations ndani yake. So, kwa nini huwa tunafunga na kuomba? Kwa nini huwa tunafunga na kuomba? Why? Mtu mmoja niambie kwa nini huwa tunafunga na kuomba? Why do we pray and fast? Kuna watu wengine ambao hufunga na kuomba. Kama akina nani? Eh? Kama Muslims na wengine Wakatoliki eh? na sisi na sisi Biblia inafundisha kufunga na kuomba Danieli akafunga na akaomba siku ishina moja Musa akafunga na kuomba siku arobaini akarudi tena baada ya maliza tu hivi akarudi tena mlimani akafunga zingine 40. Is the only man mwenye amewahi funga bila kula na kunywa kwa, za, kwa siku 40. Okay? Is the only man recorded in the Bible. Da uh, anaitwa nani? Elijah alikula mil ya kimalaika akaenda siku 40. All right? Lakini yule alilisho chakula cha malaika. Yesu alikuwa amefunga siku 40 maandiko aisemi ya kwamba hakuwa anakunywa inasema ya kwamba hakula kitu siku 40 hakula kitu kwa sababu Yesu alikuwa ni mwanadamu mia kwa mia na mwanadamu awezi akakaa siku 40 bila chakula utakufa right Musa alichukuliwa na Mungu akawa anakaa huko kulimani na Mungu so chakula alichokuwa anakula huko anakula yeye na Mungu hatujui ni gani right wewe ukijaribu hiyo siku ya saba tunaanza kubeba tunakuanika nje tuone kama utapata kajoto kidogo alright so maombi ambayo tunafunga tunafunga kwa sababu tunaona example Yesu akafunga mara nyingi Paulo akafunga mara nyingi Petro amefunga siku ambayo Petro anatokewa na malaika kwenda kumtuma kwenda kwa Cornelius alikuwa amefunga na kuomba maandiko inasema Petro akaisi njaa akaona njaa akataka kutarishiwa chakula afungue fast yake ndipo malaika akamtokea right na tunaona uh, Daudi anasema kwamba siku alikuwa na shida ilifunga na kuomba alright so kuna nyakati ni watu watu karibu wote ambao unaona kwa Biblia waliofanya kazi ya Mungu walifunga na kuomba ni moja wapo ya mambo ambayo yanahitajika Bwana asiye sana. So Yesu aliulizwa, "Mbona wanafunzi wako hawafungi?" Akasema, "Kuna siku inakuja watafunga." Right? Kuna siku inakuja watafunga. Wanafunzi wa wa, wa Yohana Mbatizaji walikuwa nafunga sana. Tena wao walikuwa nafunga zaidi mpaka ikawa ministry yao kuna mtu anayitaka sana. Sasa so, wanafunga kabisa. Okay, mpaka wakiona wanafunzi wa Yesu wanakula, wanauliza, "Mbona hawa wanakula na sisi tunaambiwa tufunge?" Okay. So ni vizuri kuelewa ya kwamba it is a discipline in the kingdom of God to pray and fast. Number one, to discipline our souls. Sema to discipline ourselves. Our soul, not ourselves, our soul. Amen. Number two, to kill the flesh so that the spirit can be more active. Yaani kama unaambiwa hivi hao watu wawili wanapigana shika huyu mmoja kwanza kwa muda ili huyu mwingine akimbie awe na na, na gap kubwa alright ni kama unaambiwa nishikie huyu nipige huyu so wewe unashikia wewe una roho wako anashikiwa flesh 
kwa kutoipatia chakula hili roho wako aweze kuiweza flesh miaka yote hiyo imeisha umeulisha mwili umeulisha mwili miaka yote hiyo alright sasa wakati huu unanyima mwili chakula kidogo kwa muda hili wewe upate ujasiri wa rohoni nguvu za rohoni na imani ambayo ni ya kipekee bwana sio sana amen when we are praying and fasting imani yetu uinuke all right kwa nini huwa inainuka kwa sababu haina kizuizi sasa bwana sio sana usicheze na mtu ambaye amefunga na kuomba ndio maana ukienda mahali kama heaven's gate ama wende kule katoloni uh, mahali ambapo watu wanafunga ama wende pale uh, goliba ama wende pale uh, Mount Horeb Mount Horeb iko pale tu hapa karibu hapa bypass hapa ama pia hapa 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 kiwanja kuna mahali pengine watu wanafunga na kuomba ama kule kitengela ukienda pale tangazo moja inakuanga kwamba usijaribu kuiba kwa mlima wa Bwana kwa sababu mtu amefunga huwa na nguvu sana mtu akiwa amefunga huwa na nguvu sana maneno yake yanaweza kuwa yanaonekana madhaifu kwa nje lakini kwa ndani yana nguvu sana Bwana asiye sana na kwa hivyo usingangane na mambo kwa mwili na damu tenga muda wa kufunga na kuomba Wengine wenu Mungu amefanya ame mambo yawe vile alivyo ili uwe na nafasi ya kufunga na kuomba. Itumie vizuri. Bwana asiye sana. Itumie vizuri tuna siku saba kutoka kesho mpaka Jumapili tunakunywa tu atuli chochote. Tunakunywa. Tunakunywa chochote ambacho Mungu atakusaidia uweze kuwa unaweza kupata ya kunywa. Tutakunywa kutoka chai, uji, juice sema ya leo wikini ya kunywa wewe na kunywa pombe na watu wanangojiaga license kuna license ya kufanya dhambi bwana asiye sana so wiki hii ni yetu ya kufunga na kuomba bwana asiye sana jaribu iwezekanavyo with water tea juice milk or any other drink it will be easy for you na katika mfungo Make sure ya kwamba umefunga na umekunywa maji mengi. Vitu vitatu usikose katika kufunga. Shika kidole ni kwambie jambo la kwanza usikose katika kufunga. Shika kidole ya kwanza. Unapofunga kunywa maji mengi. Kunywa maji kwa wingi. System yako iko na sumu nyingi sana. System yako ukinyima chakula the first thing ni kwamba hizo sumu huwa zinaanza kutoka so unapokunywa maji mengi una neutralize hizo sumu ambazo huwa zinatokea kwa system yako acid ambayo ina inasaga chakula inaanza kuwa neutralized na ile maji unayokunywa sawa so, sawa eh so that usianze kupatwa na vidonda vya tumbo eti kwa sababu ulifunga na kuomba bila chochote right so unafunga unakunywa maji mengi namba 1 namba 2 Soma neno la Bwana kwa wingi. Soma neno la Bwana kwa wingi. Unanisikia vile nasema? Soma neno la Mungu kwa wingi. Soma neno la Bwana kwa wingi. As you pray and fast, soma neno kwa wingi. Nisikilize kwa makini kwa sababu ukifunga tu na kuomba peke yake. Utafunga na utaomba bila neno la Bwana utaongeleshwa na mavitu. Unajua mavitu? Unajua when you fast you are living where the body lives and you are interacting more with where the spirit lives. All right? Unapofunga hata wale watu ambao wanatumikia shetani huwa pia wao wanafunga. Nasikia mtu anazikwa kama siku saba. Anapewa mbegu moja tu ya ya, ya mpunga ndiye anakula peke yake wiki nzima amezikwa mahali tu akitoka pale ana mashetani wezi mpiga risasi wezi ukampangia njama ya kumwangusha kisiasa wezi jaribu biashara yake ana mashetani ambao ameyaokota kwa kipindi hicho cha mfungo wake na wewe una biashara 
na uelewi kufunga kwa biashara hako kana pigwa da flowers moja tu unaamka asubuhi na shangaa kwamba hakuna hata customer moja anakuja elewa namna ya kuchota kwenye kisima cha Mungu nguvu za kutosha hili unapotokea sauti yako iwe na nguvu kwenye ulimwengu wa rohoni amen so unapofunga kunywa maji mengi jambo ya pili soma neno kwa wingi soma neno kwa wingi kama uwezi kujisomea neno nunua uh, uh, simu ambayo inawezaeka mafundisho inawezaeka mahubiri weka mahubiri kwa wingi sikiliza mahubiri kwa wingi hiyo neno itakusaidia na usisikilize mahubiri yote sikiliza mahubiri yaliyo na manufaa bwana asiye sana ukienda kwa youtube utakuta message zangu nyingi ambazo uwezi maliza kwa kwa hii wiki moja ni kidogo sana tupata message, message zaidi ya elfu moja kwa youtube message nyingi sana zangu na wahubiri wengine ambao ni credible wahubiri wengine ambao wana messages ambazo ni credible usisikilize tu mahubiri yoyote sikiliza mahubiri ambayo yanahusiana na kile unachotafuta bwana asiye sana kuna wahubiri ambao unaweza ukasikiliza wakati ambao unafunga na kuomba jifundishe kusikiliza mahubiri ambayo ni ya prayer and fasting sikiliza watu kama apostle Kimani William sikiliza watu kama akina nani wengine ambao unaweza sikiliza sikiliza watu kama akina Benihin sikiliza mtu kama kama nani kama bishop anaitwa nani huyu eh bishop Edepo bishop TD Jacks nani credible ministers of the gospel i may not mention wahubiri wengi sababu wengine unawapenda na wengine uwapendi lakini i recommend ya kwamba kabla ujaanza kusikiliza mtu ujue kwamba ni mhubiri wa kweli sawa so, sawa so. because when you are listening to any preacher the spirit of that preacher enters into you that is why ukisikiliza the wrong person to listen to anybody listen to mtu ambaye ni credible bwana asiye sana unanisikiliza eh hiyo ni friend fasting tumeshika ya tatu ya kwanza tumesema ni ya kwanza ni kwa sauti kubwa ya kwanza ni maji kwa wingi ah ah kunywa maji kwa wingi sio uchote maji uweke hapo kwa wingi kunywa maji kwa wingi kunywa maji mengi sema kunywa maji mengi ya pili soma neno kwa wingi amen sema soma neno kwa wingi ya tatu omba atatufanya nini inaitwa prayer and fasting hebu sema prayer and fasting amen so see see your fasting see your fasting and prayer it is prayer and fasting ni maombi ni kufunga na kuomba maombi ya kufunga na kufanya nini na kuomba make sure that you pray during this time omba andika mambo chini ambayo ungependa Mungu afanye kwenye mwaka huu andika mambo, mambo saba ambayo ungependa Mungu afanye kwenye mwaka huu na Thursday tutayaombea na Sunday tutayaombea and you will have a covenant with God ambayo haitamjika. Bwana asiye sana. Ni kama vile mimi najua ya kwamba I will never be poor. Unajua umaskini. Umaskini na mimi irrespective of kama nitaenda kukaa South Somalia ama Tanzania ama nchi ambayo ni maskini kuliko zote duniani. Hata nikienda kukaa kule I will never be poor. Because to me it is not a promise from God. It is a covenant between me and God. I will never be poor. Bwana asiye sana. Sitapigwa na mtu yeyote afanikiwe kunishia. Haijalishi atakuwa ni goli hadi wa kiwango gani. Haitawezekana. It is a covenant between me and God. And number three, Maombi yangu yatajibiwa. Hizo vitu tatu zitaji kuenda kurudi kwa Mungu nimuombe nimwambie, "Baba nataka niwe tajiri ya nitakuwa." Sitaji kwenda kumwambia kwamba uh, staki mtu yote anipiga haiwezekani. Si 
sitarudi kwa Mungu nimwambie Mungu uko unajibu maombi yangu haiwezekani atajibu Hiyo story tulimalizana nao nikiwa miaka 12 kabla sijaokoka Na tukairati fine nilipookoka So your story it is sealed It is sealed And that is why watu wote ambao wamejaribu kuleta kimbelebele tumewakata kama mtu akisema nivunjike mguu anavunjikaga yeye mguu na mkono tunaelewa kujili kwa sababu lazima apewe kipimo kizuri kimejaa kimesukwa sukwa kinatiririka ama kina magika magika akisema kwa bahati mbaya huyu nataka hafe <laughs> kifo lazima si ameshakitoa kimetoka lazima yeye na watoto wake wafuatane lazima kwa sababu let me tell you ni vizuri kungeuza promises zote ambazo Mungu anakupatia zifanyike covenant kwako. Amen. Amen. You turn every promise into a covenant when you approach God with a sacrifice. Kama alikuwa hivi ya kwamba nitakuinua. Ukingojea akuinue, utangoja mpaka ufe. Na utainuliwa na atabakia Mungu mwenye asemi uongo. Asemi uongo namna gani aliniambia ataniinua na hajaniinua mpaka nimekufa. Bado ni Mungu kwa sababu matarajio yake ni kwamba akikwambia nitakuinua uchukue hiyo neno. Udhibitishe umeiamini kupitia kwa sacrifice. Then it becomes a covenant between you and God. Amen. Kwa hiyo kwako kuinuliwa inakuwa ni lazima kwa sababu number one, alisema because god is not a promise keeper usisikilize nyimbo peke yake sikilizaga nyimbo na unasikiliza maubiri alright <laughs> unajua kuna nyimbo zina sound nzuri sana lakini let me tell you something god does not keep promises kuna watu mungu aliwaahidi vitu na wakangojea mpaka wakafa na wakakosa kuziona does it mean ya kwamba yeye sio mwaminifu is faithful god but walishindwa kuchukua hiyo ahadi waingeuze ifanyike angani ikigeuka na kuwa angani mungu anakuwa committed and he must do it bwana sio sana how many of you god has ever promised you something wangapi mmewahi kusikia sauti ya 